Добрий день, мене звати Ілля Краснов, я продакт-менеджер компанії Brain. І сьогодні у нас на огляді наша чергова новинка, катушка для коропової, як класичної, так і фідерної ловлі Brain Mission SE. Відразу декілька слів про ТТХ. Вага катушки становить 605 грамів. Два розміри – 8 тисяч та 9 тисяч. Передавальне число – 4,1 до 1. 12 кулькопадшипників та муфта зворотнього ходу. Вимотка за один оберт становить 105 сантиметрів. Катушка виконана з комбінованих матеріалів. Кришка корпусу з лапкою виконана з алюмінієвого сплаву. Сам корпус – і рота виконані з графіту. Це надало можливості забезпечити необхідну жорсткість механізму та його невелику вагу. Вага в 605 грамів забезпечує ідеальний баланс майже з усіма сучасними короповими та потужними фідерними вудощами. Шпуля металева. Її вага становить 105 грамів, а висота 37 мм. А вже ж якісну укладку на шпулю такої довжини може забезпечити тільки нескінченний гвинт. Про нутрощі трохи згодом, зараз вертаємось до шпулі. Як я вже казав, наша катушка випускається в двох розмірах – 8 тисяч та 9 тисяч. Обсяг шпулі 8 тисяч становить 370 метрів жилки діаметром 0,27 мм. Лісоємність шпулі 9 тисяч становить 520 метрів волосіні діаметром 0,35 мм. Також окремо можна придбати шпулю в розмірі 10 тисяч. Її лісоємність складає майже пів кілометра волосіні 0,45 мм. Фрикційний пакет катушки складається з трьох металевих та трьох полімерних дисків. Використання полімеру замість звичайного войлоку в даному випадку прислідує дві цілі. По-перше, Сучасні полімерні матеріали не потребують змащення. По-друге, цей матеріал майже не зміняється при затягуванні гальма. Це дуже важливо, коли катушка оснащена швидким гальмом. Так, гальмо шпулі Brain Mission дуже швидке. Від повністю підпущеного положення, коли катушка стоїть в очікуванні клювання, до повністю затягнутого до робочого положення при виважуванні, Хід гайки фрикціону становить десь чверть обороту. Кліпса для фіксації дальності закиду, а вже ж латунна, кругла, підпружинена. Руків'я катушки, як і в усіх бреновських катушках, вінчується в головну пару. Це розрушення дозволяє мінімізувати люфти в даному вузлі. Саме руків'я точно металеве. Міжосівий розмір руків'я – складає величезні 100 мм. Це в поєднанні з зниженим передавальним числом та великою провідною шестерню діаметром 40 мм дозволяє використовувати катушку з великими грузами, з помбами та закормочними ракетами або з великими поплавцевими оснащеннями для ловлі толстолобу протягом дуже великого періоду часу, не відчуваючи втому. Кноп Т-образний, пластиковий. Нерозбірний. Він спирається на два кулькопідшипника. Ще два кулькопідшипника на штоку, на них спирається шпуля. Вони забезпечують плавний та рівномірний хід шпулі при затягнутому фрикціоні. На п'ятий кулькопідшипник спирається пластикове кільце, яке захищає нашу катушку від самовольного попадання волосіні під шпулю з подачим намотуванням на шток. Ще два кулькопідшипника забезпечують плавний та рівномірний хід роліка в осінні укладача. Сім кульок ми вже знайшли. Залишилось ще п'ять. Де вони? На три з них спирається головна пара. Ще два забезпечують плавний рух нескінченного гвинта. Ще раз нагадаю, діаметр провідної шестерні катушки Brain Mission SE складає 40 мм. Намотка волосіні дуже якісна і рівномірна. Це заслуга нескінченого гвинта та системи сповільненої подачі шпулі Slow Acceleration. Ще треба додати, що катушка Brain Mission SE комплектується 
чехлом, а в коробці встановлений додатковий захист для транспортування. Катушка вийшла міцна, потужна, дальнобійна, яка забезпечує гарне вкладання волосіння на шпулю, яка обладнана швидким гальмом, що робить її дуже гарним та вдалим вибором для ловлі коропа будь-якими снастями. Дякую за увагу. Якщо залишились будь-які питання, задавайте їх в коментарях під відео, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей.